Welcome to Nani Tech and Videos. Subscribe my YouTube channel and click on the bell icon. Friends, welcome to Nani Tech and Videos. Today's video lo manam RRB and TPC CBT one lo jaring na twenty vach na twenty GS Mario GK bits ne to chuddamu. E question paper man ki January yada o tarik na rendevale reyogati CBT one le vatan jaring ni modern shift lo class lo kya labaya mandala. मेरे मन चालन लो इनका प्रीवियस इयर्स उन्नत ट्वेंटी वीडियो लम नहीं, ओके ना वाटल गोड़ा वो सर चिक्चे एंडी। रिसेंट का मन हम क्लासेस में गोड़ा चप्पल नामु वाटल गोड़ा चिक्चे एंडी मन चालन में सब्सक्राइब चेंब बते सब्सक्राइब चेंडी, ओके ना ये वाले इतने सब्सक्राइब चले तो वालू नाइन ओके मरी मानो क्लास नहीं स्टार्ट किया सर इसको ना माना क्लासेस मैक्सिमम ने नो इंग्लिश एंड तेलगुलो चेटा ने के प्रतिनिस्थानों ओके मरी क्लास नहीं स्टार्ट किया सर इसको ना इंडिया बाइकॉटेड डा पश्चत बेल्ट एंड रोड फॉर इन द 2017 आफ्टर प्रोटेस्टिंग अग्नेश्वर इधर बीजिंग बीजिंग मिस्टेक बढ़े न इकड़े एवंट ना रंटे वो का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होंडी माना इंडिया चाइना पाकिस्तान में इधर वेले ट्वेंटी वो का रोड इन्दी दिन मान इंडिया वालों अपोज जस्ट ना रो बाइकॉट जस्ट ने रेंडी कंटे चाइना माना मित्र देश मुकादू पाकिस्तान गोड़ा माना मित्र देश मुकादू इरेंडू आठ या कर राहदार ने आक्रमित चिन्ह ट्वेंटी कश्मीर उन्हें कहता दिन लोगों ने टल्ला लंच उस्तन ना रू अंधक माना इंडिया ने अधि बाइकॉट चेट अंजर गिन्दे आप नोचे सर की चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडर चाइना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडर इस दा राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सुधामो इधर केमिस्ट्री लोनी च an electronic configuration of 287 287 अंटे इदेंटी मनकी SPD F अनी मनकी arbitral सुन्टाई S लो 2 P लो 8 D लो 7-20 electron लू कलिगन 20 मोलकमु एधी अनाडगुत नारू Chlorine 17 ओके ना atomic number 17 का बट्टी दिन की इक्वाल लू Chlorine अने एधी answer आएधी ओके next question which of the following is an not government of India initiated to attract foreign direct investment FDI गुरु इंच डूतर नाडू अंटे economy economy topic नीच वच्चेंदी दिनिक राइट आप्षन लो चोद्धामू government of India he is the approval mechanism for the FDI proposal अवनू proposal of FDI are mandated to be cleared within 10 days इदी गोड FDA एक सम्मन्दी चिन्दे मूडो दी state must focus on strengthening the single window system single window system वल्ला मनके FDS बागा वस्ते कावट्टी states दान्नी approval चेला नी अन्टनार अलागे the government of India announced entrepreneurship curriculum to be taken up the state इदी wrong answer ओके ना गमनी चंडी बिट्स अला वन्टनी यो ओके विच कंट्री रैंक रैंकड फर्स्ट इन द वर्ल्ड एस फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हीचीडीआई 2020 लो यावरु फर्स्ट अच्छा रंटे नार्वे ओके ना ये आपके हीचीडीआई नहीं यावरे स्तरन गोड़ा मालूम क्वेश्चंस लो आड़ गोच्चू इपुर प्रेजेंट टू 2022 इंडेक्स लो आड़ गोतार ओके ना नेक्स्ट क्वेश्चन चुदा वाट द फेसिटी रिमोट लागिंग आन ए कंप्यूटर कंप्यूटर बिटन कंप्यूटर बिट नीचे प्रसेंट इप बिट चूस्त दिन आपशन सारी चुदा हिचटीटीपी इधी टेक्स्ट आरटी एफ इवेम का टेलने टेलने आसर ओके रिमोट लागिन आन कम्प्यूटर, रिमोट द्वारा लागिन अवटा अन्नी 
ఆ యొక్క ఫెసిలిటీని ఏమంటారు అంటే టెలినెట్ అంటారు డేట్స్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్లో మనం ఇప్పుడు వీడియో చేసుకుంటున్నాం నేను ఆల్రెడీ రెడీ చేశాను వీడియోని రిలీజ్ చేయాలి ఓకే వెన్ ఈజ్ ద వరల్డ్ బుక్ అండ్ కాపీ రైట్ టుడే సెలబ్రేటెడ్ ఓకే ఏప్రిల్ ట్వంటీ త్రీ ఎప్పుడు ప్రపంచ పుస్తక మరియు కా కాపీ దినోత్సవం ఓకేనా ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు అంటున్నాడు ఏప్రిల్ ఇరవై మూడవ తారీఖున ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అలాగే ఇంకోటి కూడా డే డేట్స్ నుంచి డేట్స్ నుంచి రెండు క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి గుర్తుంచుకోండి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా మనకు ఉన్నటువంటి థర్టీ ఫైవ్ జీకే బిట్లో నుంచి టూ డేట్స్ వచ్చేసినాయి ఎంత ఈజీగా చూడండి వెన్ ఈజ్ ద నేషనల్ పంచాయత్ రాజ్ డే ఇది అందరికీ తెలిసినటువంటి బిట్టు ఏ కాంపిటేటివ్ ప్రిపేర్ అయినా ఈ బిట్ తెలిసిద్ది ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు ఒకవేళ ఈ బిట్ మర్చిపోయినా కానీ ఏప్రిల్ ఇరవై మూడున వరల్డ్ బుక్ అండ్ కాపీరైట్ డే మర్చిపోయినా కానీ దీన్ని మట్టికి మర్చిపోలేరు మీరు గమనించినట్లయితే రెండు ఏప్రిల్ అని వచ్చినాయి ఎప్పుడు జరిగింది జనవరిలో జరిగింది ఎక్కువగా ఆల్రెడీ నేను ఒకసారి చూశాను ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిది అనేది డ్యాన్స్ డే ఏప్రిల్ నెలను ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ చేసుకున్నాడో తెలియదు కానీ ఏప్రిల్ నెలలో ఎక్కువగా డేట్స్ అడగటం నేను గమనించాను ఈ సిబిటి వన్లోనే ఓకే కాబట్టి ఏప్రిల్ నెలను కూడా మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ సీ రూట్ ఈజ్ ద బిజియెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ద నార్త్ అట్లాంటిక్ సీ రూట్ దీనికి రైట్ ఆన్సర్ ఇదేనా అని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే మనకి జాగ్రఫీలో టాపిక్ ఉండిద్ది ఈ యొక్క టాపిక్లో మనకి యురేషియా ఓకేనా ఇంకా ఆఫ్రికా ఇంకా అమెరికా ఇలా ఉంటాయి కదా ఈ సీ ఇది అట్లాంటిక్ సీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సీ ఈ సీలో ఎక్కువగా రవాణా అనేది జరిగిద్ది ఇది గుర్తుంచుకోండి ఇది మనకి జాగ్రఫీ క్లాసెస్ ఎవరైతే అంటారో వరల్డ్ జాగ్రఫీలో మనకి ఇది ఈ క్వశ్చన్ తెలిసింది ఈజీ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఓకే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ అల్లాట్రోపిక్ ఫామ్ ఆఫ్ కార్బన్ కార్బన్ యొక్క రూపాంతరము ఏది అని అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్లో డైమండ్ ఇంకా అలాగే మనకి పుల్లరిన్ కూడా ఉండిద్ది పుల్లరిన్ గ్రాఫైట్ ఓకేనా ఇవన్నీ బొగ్గు ఇవన్నీ కూడా దీని యొక్క రూపాంతరాలే విచ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ కంట్రీ వాజ్ ప్లేస్డ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఇన్ ఏషియన్ గేమ్స్ హెల్డ్ ఇన్ జకర్తా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏషియన్ గేమ్స్లో ఎవరు ఫస్ట్ వచ్చారు అవి జకర్తలో జరిగినా అని అడగచ్చు ఓకేనా చైనాలో జరిగింది రేపు బిట్ అడగచ్చు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగినటువంటి ఏషియన్ గేమ్స్ అనేవి ఎక్కడ జరిగాయంటే జకర్తా ఇండోనేషియా రాజధాని జకర్తాలో జగ జరిగినని గుర్తుంచుకోండి ఆ విధంగా కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్లో వచ్చేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి బిట్లు ఖిలాఫత్ మూమెంట్ వాజ్ లీడ్ బై షౌకత్ అలీ అండ్ మహమ్మద్ అలీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం యాజ్ ఆఫ్ టూ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ హౌ మెనీ హిమాలయన్ పీక్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఫర్ ట్రేకింగ్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ అండ్ ఫారిన్ మౌంటైనియర్స్ ఓకేనా నూట ముప్పై ఏడు పీక్స్ అనేవంట ఎక్కటానికి ఓపెన్ చేయబడ్డాయి ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్ కింద మనం లెక్కించుకోవచ్చు ఓకే కరెంట్ అఫైర్స్ ఇప్పటికి మనకి కరెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్ దొరికింది అనుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వాటర్ షేడ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ద సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ మరియు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కలిసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నటువంటి వాటర్ షెడ్ ఏదో అంటున్నాడు హర్యాలా వాటర్ షెడ్ ఓకేనా హర్యాలా వాటర్ షెడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హౌ మెనీ హౌట్ పుట్ పోర్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ పెరి పెరియల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అని మనకి సిబిటి వన్లో అడగటం జరిగింది రెండు వందల యాభై ఆరు దానికి ఉన్నటువంటి ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ కంట్రీ విల్ ఓస్ట్ ద ఏషియన్ కప్ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఏషియన్ కప్ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ని ఎవరు నిర్వహిస్తారని అంటుంటే చైనా వాళ్ళు ఓస్ట్ చేయటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు ది సెన్సెస్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ పాపులేటెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా 
రెండు వేల పదకొండు జనాభా గణాంక ప్రకారము ఏ రాష్ట్రము అత్యధిక జనాభా కలిగి ఉందని అంటున్నాడు ఉత్తరప్రదేశ్ మనందరికి తెలిసింది ఇప్పటికీ టెన్ ఇయర్స్ దాటిపోయింది ఈ యొక్క సెన్సస్ వచ్చి అందరికీ దీనికి సంబంధించినటువంటి బిట్లు చాలా ఈజీ అలాగే ఖచ్చితంగా ఈ సెన్సస్ మీద ఒక్క క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్ ఆర్ఆర్బీస్లో డేట్స్ అండ్ డేట్స్ అండ్ సెన్సస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ సిటీ ఈజ్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ గోల్డెన్ కోఆర్డినేటరల్ హైవే నెట్వర్క్ మనందరికి తెలుసు ఓకేనా రవాణా ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టంలో జాగ్రఫీలోని ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టంలో మనకి గోల్డెన్ క్వార్డినేటర్ ఓకేనా బంగారు చతుర్భుజ రవాణా ఉంది అందులో ఢిల్లీ నుంచి ముంబైకి ముంబై నుండి చెన్నైకి చెన్నై నుండి కోల్కత్తాకి కోల్కత్తా నుండి ఢిల్లీకి ఈ రవాణా అనేది జరుగుతుంది ఇందులో మనకి హైదరాబాద్ అనేది లేదు ఓకే ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ జాగ్రఫీ టాపిక్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ నేషనల్ హైవేస్ నుంచి కానీ నేషనల్ వాటర్ వే నుంచి కానీ కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ ఓకేనా నేషనల్ హైవేస్ నేషనల్ వాటర్ వేస్ గుర్తుంచుకోండి వీటిని బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హౌ మెనీ డిమాండ్స్ డిడ్ మహాత్మా గాంధీ మేక్ ఈజ్ లెటర్ టూర్ లార్డ్ ఇర్విన్ సమ్ ఆఫ్ విచ్ వర్ అగ్రీ టు అండ్ కమిట్మెంట్ టు నౌన్ యాజ్ ద గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ మనందరికి తెలుసు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో అనుకుంట పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ముప్పై ఒకటిలో ఈ ప్యాక్ట్ అనేది గాంధీ రివిన్ ప్యాక్ట్ అనేది జరిగింది ఈ కో ఈ ఇయర్ అడుగుతాడే కానీ మనల్ని ఎన్ని ఉన్నాయని అడగడు కానీ ఈసారి డెప్త్గా క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు డెప్త్ క్వశ్చన్ అన్నమాట ఓకేనా లైక్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ వన్కి ఇచ్చినట్టు ఇచ్చాడు పదకొండు అంశాలు ఉండటం జరిగింది గాంధీ రివిన్ ప్యాక్ట్లో వాట్ వాజ్ ద ఇండియాస్ ర్యాంక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అకార్డింగ్ టు ది జీడిపి ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో జీడిపి ప్రకారంగా ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత అంటున్నాడు ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉండటం జరిగింది గుర్తుంచుకోండి ఈ ర్యాంకింగ్ నుంచి ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ మనకి చూడండి ర్యాంకింగ్ ఒకటి డేట్స్ ఒకటి చూడు రెండు రెండు క్వశ్చన్స్ ఇవ్వటం జరిగింది ర్యాంకింగ్ డేట్స్ నుంచి గమనించండి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ర్యాంకింగ్ అండ్ డేట్స్ నుంచే రావడం జరిగింది మినిమం రెండు క్వశ్చన్లు రావచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హౌ మెనీ టైమ్స్ హ్యాజ్ ఇండియా బీన్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ నాన్ పర్మనెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనియన్ సెక్రటరీ కౌన్సిల్ టిల్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై 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 వరకు ఇండియా అనేది యునైటెడ్ నేషన్ సాధారణ సభకు ఓకేనా ఎన్నిసార్లు ఎలెక్ట్ అయ్యిందన్నాడు సెక్యూరిటీ భద్రతా మండలికి భద్రతా మండలికి ఎనిమిది సార్లు ఎలెక్ట్ అవ్వటం జరిగింది ఓకేనా భద్రతా మండలికి ఇండియా ఎన్నిసార్లు ఎలెక్ట్ అయిందంటే ఎనిమిది సార్లు ఇది నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ బిట్ మనం గమనించినట్లయితే బయాలజీ నుంచి తక్కువ వచ్చింది ఈ షిఫ్ట్లో బయాలజీ నుంచి తక్కువ క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది కెమిస్ట్రీ నుంచి రెండు బిట్లు చూస్తున్నాం ఫిజిక్స్ నుంచి ఒకటి చూసినట్లున్నాం ఓకే ఏ పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ అయాన్ is called an cation okay na dhanavesham kaligina tonti ayan ni evani pilustaru antaru cation cation ani telugu lo pilustam okay next question which indian spies did the indian government challenge the us patent and force them to revoke it ikkada point endante mana india postpondu kada us యుఎస్ వాళ్ళు పేటెంట్ కలిగి ఉన్నారంట దానికి ఇండియా ఛాలెంజ్ చేసింది ఈ యొక్క పుష్పుకు సంబంధించినటువంటి పేటెంట్ మాది అని ఓకేనా ఇటువంటి క్వశ్చన్లు మనము నేను చెప్తాను వినండి మనలా ఎక్సలెన్స్ అని మనలా ఎక్సలెన్స్ అని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది అందులో మీకు డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ మల్లేశ్వరి రెడ్డి మేడం ఉంటారు మల్లేశ్వరి రెడ్డి మేడము డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ చెప్తారు చాలా బాగా చెప్తారు అందులో మీకు ఈ ఇటువంటి క్వశ్చన్లు బాగా తెలుస్తాయి ఓకేనా ఇటువంటి క్వశ్చన్లు మీకు ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్లో బాగా దొరుకుతాయి నా సజెషన్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలనుకుంటే ఒక గంట మీరు మనలా ఎక్సలెన్స్ కూడా మనలా ఎక్సలెన్స్ అని యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది దాన్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ కాజ్ వేరియస్ డిసీజెస్ రిలేటెడ్ టు రెస్పిరేటరీ సిస్టము 
మన శ్వాస వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి అనేక రకాల వ్యాధులు దేనివల్ల వస్తాయి అంటున్నాడు ఏరే కదండి మనం శ్వాస ఏం చేస్తాము ఏ గాలి పీల్చుకుంటాం ఏదైనా రెస్పిరేటరీకి సంబంధించి ఏది కావాలన్నా ఏర్ పొల్యూషన్ జరిగితేనే వచ్చింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రౌలత్ రౌలత్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీన్లో నైన్టీన్ నైన్టీన్లో వచ్చింది గుర్తుంచుకోండి అసలు జలియన్ వాలాబాగ్ సంఘటన జలియన్ వాలాబాగ్ ఈ సంఘటన జరగటానికి ముఖ్య కారణం ఈ యాక్టే ఈ యాక్ట్ రాకటం వల్లే అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులకి అధికారం వచ్చింది పోలీసులకి అధికారం పెరిగిపోయింది ఈ అధికారం పెరిగిపోవటం వల్ల ఏం చేసినా మనల్ని ఎవడేం చేస్తాడే అన్న ఈ చట్టం ద్వారా వాళ్ళకి పౌరస్ రావటం వల్ల జలియన్ వాలాబాగ్ సంఘటన జరగటానికి ఒక కారణం ఈ రౌలత్ యాక్ట్ అని గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇండియా హ్యాజ్ డాష్ స్టేట్స్ డాష్ యూనియన్ టెరిటరీస్ యాజ్ ఆఫ్ థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ మనకి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని విడదీశారు కదా అందుకని ఈ బిట్టి ఇవ్వటం జరిగింది అంటే మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్టుగా దీన్ని లెక్కించుకోవాలి ఓకే ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఎనిమిది యూనియన్ టెరిటరీస్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఉండటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డ్యూరింగ్ విచ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లాన్ డిడ్ ఇండియన్ ఆప్షన్ ఫర్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ సెకండ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్లో మిక్స్డ్ ఎకానమీ అంటే ప్రభుత్వము ప్రైవేటు పార్ట్నర్షిప్తో ఏర్పడేటువంటి దాన్ని మిక్స్డ్ ఎకానమీ అని పిలుస్తాం ఓకే లేదా సామ్యవాద సామ్యవాద పెట్టుబడిదారి పెట్టుబడి దారి వ్యవస్థలను కలిపితేనే మనకి మిక్స్డ్ ఎకానమీ వచ్చింది సెకండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లాన్లో ఈ సామ్యవాద పెట్టుబడి ఆర్థిక వ్యవస్థను కలిపి ప్లాన్ చేయటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఆజ్ ద ఫస్ట్ ముస్లిం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ బద్రుద్దీన్ త్యాబ్జీ మనం దీని గురించి షార్ట్ క్లాసెస్లో షార్ట్ క్లాసెస్ అని మనకి ప్లేలిస్ట్ ఉంది షార్ట్ క్లాసెస్ అని మనకి ప్లేలిస్ట్ ఉంది ఆ ప్లేలిస్ట్లో మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం చాలామంది కూడా చూశారు మీరు కూడా చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఫౌండెడ్ ఇండియా త్రీ స్టేజ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రోగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది మనకి క్లాసెస్లో చెప్పరు ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మనకి క్లాసెస్లో చెప్పరు ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు కోచింగ్ తీసుకుంటే ఇటువంటి క్లాసెస్ మనకి మ్యాక్సిమం తొందరగా రావు ఇది స్టాటిక్ జీకే ఏదైనా బుక్లో మనకు చదువుకుంటేనే తప్పించి లేదా ఎగ్జామ్స్లో వస్తే మనకు తెలుసుకోవటమే కానీ క్లాసెస్లో మ్యాక్సిమం చెప్పరు ఓకేనా కాబట్టి మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ను కూడా మనము చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఓకే డాక్టర్ హోమీ జహంగీర్ బాబా త్రీ స్టేజ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రోగ్రామ్ని కనుగొనటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ వాజ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ కాలింగ్ ఆఫ్ ద నాన్ కోఆపరేట్ మూమెంట్ బై గాంధీ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని గాంధీ నడిపిస్తూ ఉండగా ఏం జరిగిద్దంటే చౌరా చౌరీ సంఘటన జరిగిద్ది ఈ సంఘటన ఏంటంటే అక్కడ కొంతమంది నాయకుల్ని వ్యతిరేకించడం వల్ల వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి పోలీస్ స్టేషన్ బై దాడి చేసి అక్కడ వారిని చంపేస్తారు ఈ పోలీస్ స్టేషన్ ఎట్ చౌరీ చౌరా ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్ వాస్ ఎటాన్ ఫైర్ బై ఏ బోబ్ ఒక గుంపు ద్వారా ఫైర్ని ఏర్పాటు చేయటం అక్కడ చనిపోవటం అది గాంధీకి నచ్చకపోవటం వల్ల ఆపివేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కంప్యూటర్ కాంపోనెంట్ మనకి కంప్యూటర్స్లో ఇది థ్రాడ్ క్వశ్చన్ ఓకేనా కంప్యూటర్ థ్రాడు డేట్స్ రెండు ఇంకా ఇంకా వేరేదేదో కూడా రెండు వచ్చినాయి చూసుకోండి చాలా సింపుల్గా సెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కంప్యూటర్ కాంపోనెంట్ పేపర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్ ద థ్రాడ్ ట్రోపిక్ లెవెల్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ చైన్ మనకి ఫుడ్ చైన్ ఉండిద్ది అందులో ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షియరీ ఇలా కన్జ్యూమర్స్ ఉంటారు థ్రాడ్ ట్రాఫిక్ లెవెల్లో ఉండేది సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ ఉంటారన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ హూ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ విక్రమ్ సారాభాయ్ అసలు ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నటువంటి బిట్టు చాలా ఈజీ బిట్టు ఇంపార్టెంట్ బిట్ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం 
which agency was created by the united nations to provide emergency food and health care to children and mother countries affected by world war 2 world war 2 lo children ki mariyu mother ki help cheyadaniki food ki mariyu health ki unicef ane twenty samastha airport avatam jarigindi next question who led the non cooperation movement 1920 1922 చూడండి మనకి INC సెక్షన్ ముస్లిం పర్సన్ అని ఎవరని అడిగాడు ఇదంతా మోడ్రన్ ఇండియా మోడ్రన్ ఇండియాలో INC గురించి అడిగాడు నెక్స్ట్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ గురించి ఇందులో అక్కడ ఆల్రెడీ ఎందుకు ఆపేశారు చౌరా చౌరీ సంఘటన అని చెప్పాం ఇప్పుడు దాని నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ని నడిపించింది ఎవరు అంటున్నారు మహాత్మా గాంధీ ఓకేనా ఇందాక ఆల్రెడీ మనము మోడర్న్ ఇండియాలోనే కిలాఫత్ ఉద్యమం చెప్పుకుందాం కిలాఫత్ మూమెంట్ దానికి షౌకత్ అలీ మహమ్మద్ అలీ సోదరులు నడిపించారని చెప్పుకుందాం చూసారా మోడర్న్ ఇండియా ఫోర్ మార్క్స్ ఇలా మనం ఊహించుకోవటమే ఒకసారి ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్ మార్క్స్ జస్ట్ సింపుల్గా మనకి ఒక టెన్ మినిట్స్ క్లాస్లోనే ఇవి మొత్తం వచ్చేస్తాయి కిలాఫత్ ఉద్యమము నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ అలాగే మనము జలియన్ వాలాబాగ్ రౌలత్ యాక్ట్ కూడా ఇవన్నీ కూడా దీనికి కారణాలే నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ రావటానికి కారణాలు రౌలత్ యాక్ట్ రౌలత్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ జరిగాయి ఓకే కిలాఫత్ ఉద్యమం కూడా ఈ టైం దీనికి కూడా ఒక కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వెన్ డిడ్ ఇండియా టెస్ట్ ఇట్స్ ఫస్ట్ అటామిక్ బాంబ్ అను పరీక్షణను భారతదేశం ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు చేసిందని అడుగుతున్నాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఇందిరా గాంధీ టైంలో ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వేర్ వాజ్ ద లెవెంత్ వరల్డ్ హిందీ కాన్ఫరెన్స్ హెల్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ మారిషస్ ఓకే మారిషస్లో ప్రపంచ హిందీ మహాసభలు జరగటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ డస్ డబ్ల్యూసిసిబి స్టాండ్స్ ఫర్ ద కంటెస్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాల్మెంట్ ఫారెస్ట్ ఎన్విరాల్మెంట్ ఫారెస్ట్ ప్రకారం డబ్ల్యూసిసిబి అంటే ఏందని అంటున్నాడు వరల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్ కంట్రోల్ బ్యూరో ఓకేనా ఫుల్ ఫామ్స్ అని ఉంటాయి వాటిలో మీరు వీటిని చూడవచ్చు వీటి గురించి కూడా నేను క్లాస్ చేస్తాను తర్వాత హౌ మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇన్ ఇండియా ఇండియా యునైటెడ్ నేషన్స్లో సభ్య సభ్యత్వం ఉంది కదా ఎన్ని యునైటెడ్ నేషన్స్లో సభ్యత్వం ఉందంటే ఇరవై ఆరు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఆర్ ద ఫ్రేమస్ ఇండియన్ ఉమెన్ లాయర్ హూ లీడ్ ద లీగల్ బ్యాటిల్ టు స్ట్రైక్ సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ ఆఫ్ ఐపీసీ ఐపీసీ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ సెక్షన్కి మరి ఒక లాయరు మరి బ్యాటిల్ చేసిందనమాట వాళ్ళ పేరు ఏంటంటే మేనకా గురుస్వామి అండ్ అరుంధతి ఖడ్జ్ ఇది తెలీదు క్లాసెస్లో కూడా ఎవరూ చెప్పరు ఇది ఆ టయానికి వచ్చినటువంటి బిట్ అని మీరు గుర్తుంచుకోండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రూరల్ హౌజింగ్ స్కీమ్స్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ రీస్ట్రక్చర్డ్ ఇన్ టు ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ ఆవాస్ యోజన దీన్ని ఫస్ట్ ఇందిరా ఆవాస్ యోజనను ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ ఆవాస్ యోజనగా పిలవటం జరుగుతుంది మనకి రెండు వేల ఎనిమిది ఆ టైంలో ఇందిరాగాంధీ ఆవాస్ యోజనని మన ఏపీలో చాలామంది ఇల్లు కట్టుకోవడం జరిగింది ఓకేనా ఇప్పుడు దాన్ని ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ ఆవాస్ యోజన అని పిలుస్తున్నారు ఓకే ఇవి అండి మనకి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ సిబిటీలో వచ్చినటువంటి ప్రీవియస్ బిట్లు మరి మనకి నెక్స్ట్ మే నైన్త్ మరియు టెన్త్న సిబిటీ టూకి సంబంధించి లెవెల్ ఫోర్ లెవెల్ సిక్స్లు ఎగ్జామ్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి వీటికి సంబంధించి పోస్ట్ డీటెయిల్స్ కూడా నేను వీడియో చేశాను చూడండి మరి ఇలాగే మీరు చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇంకా అనేకమైనటువంటి సిబిటీ వన్ జిఎస్ బిట్లు కానీ రీజనింగ్ బిట్లు కానీ మ్యాథ్స్ బిట్లు కానీ తీసుకురావడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను మీరు కనుక లైక్ చేసి షేర్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకా వీడియోస్ బాగా చేస్తానని మీకు చెప్తున్నాను మరి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నాన్ టెక్ వీడియోస్ అలాగే టెలిగ్రామ్ క్విజ్ గ్రూప్ ఛానల్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఉంటాను బాయ్